আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ওয়েলকাম টু ফাহাদ টিউটোরিয়াল ফাহাদ টিউটোরিয়ালসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার দ্বিতীয় ক্লাসে এমসিকিউ সংক্রান্ত সেকেন্ড ক্লাসেও আমরা একটি মডেল টেস্ট সলভ করব পূর্বের মতো এখানে তিরিশটা এমসিকিউ থাকলেও আমরা এই এমসিকিউগুলো এমনভাবে আলোচনা করব মিনিমাম পঞ্চাশ থেকে ষাটটা এমসিকিউ যাতে আমাদের সামনে চলে আসে আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি জাস্ট এরকম করে ব্রিফলি পাঁচ থেকে ছয়টা মডেল টেস্ট যদি তোমরা কমপ্লিট করো দেখবা এরপর থেকে দেখবা প্রত্যেকটা এমসিকিউ তোমার জন্য ইজি হয়ে যাচ্ছে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এক নাম্বার এমসিকিউতে দেখি এক নাম্বার এমসিকিউটা কি বলে এখানে বলা হয়েছে এক্স এলিমেন্ট এন অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে এখানে শর্তটা দেওয়া হয়েছে এক্স এর মান দুই থেকে বড় পাঁচের সমান এবং পাঁচ থেকে ছোট তাহলে আগে আমি এই সেটটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করি নাম্বার ওয়ান এখানে সেটটা দাঁড়াবে দুই থেকে বড় থ্রি ফোর ফাইভ এবং এই ফাইভটা পর্যন্ত নেওয়া যাবে তাহলে দুই থেকে মাস পি বড় নিতে হবে এবং পাঁচের সমান বা পাঁচ থেকে ছোট নিতে হবে তাহলে এই সেটের ক্ষেত্রে উপসেট কয়টি দেখো আমার উপসেট নির্ণয়ের জন্য যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে টু টু দি ফর এন এখানে এন হচ্ছে মূলত মূল সেটের উপাদান সংখ্যাকে বোঝাচ্ছে তাহলে মূল সেটের উপাদান সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন তাহলে এন এর জায়গায় যদি তিন বসে তাহলে আমার উপসেট সংখ্যা দাঁড়াবে আটটি সেম একই রকম ভাবে যদি আমার উপাদান চারটি হতো তাহলে আমার উপসেট সংখ্যা হতো ষোলোটি এভাবে উপাদান যদি পাঁচটি হতো তাহলে আমার উপসেট সংখ্যা দাঁড়াতো বত্রিশটি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ একই সূত্র দিয়ে কিন্তু যদি প্রশ্নটা এরকম হতো প্রত্যেকবার উপসেটের পরিবর্তে যদি প্রকৃত উপসেট বলতো তাহলে দেখো এই আটটি থেকে এক মাইনাস যাবে একইভাবে ষোলোটি থেকে এক মাইনাস যাবে বত্রিশটি থেকেও এক মাইনাস যাবে তাহলে যদি উপাদান সংখ্যা তিন থাকে তাহলে তোমার প্রকৃত উপসেট সংখ্যা দাঁড়াবে তখন সেভেন যদি উপাদান সংখ্যা চার থাকে তখন প্রকৃত উপসেট সংখ্যা দাঁড়াবে পনেরো আর যদি উপাদান পাঁচ থাকে তখন প্রকৃত উপসেট সংখ্যা দাঁড়াবে একত্রিশ প্রত্যেকবার এক 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 কমে যাচ্ছে এখন যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে স্যার প্রত্যেকবার এক এক কমে যাচ্ছে এই এই উপসেটটা কোনটা এটা হচ্ছে সবগুলো মিলে যে উপসেটটা আমরা তৈরি করি মূলত সেটা প্রকৃত থেকে বাদ যায় আশা করি বুঝতে পেরেছ এর পরে রয়েছে দুই নাম্বার তাহলে আমরা এক নাম্বার অ্যান্সারটা হচ্ছে এ আট দুই নাম্বারে দেখো দুই বা ততোধিক সেটের উপাদান একই হলে এদেরকে বলা হয় সেটের সমতা সাধারণত দুইটা সেটের ক্ষেত্রে উপাদান সংখ্যা যদি মিল থাকে তখন আমরা সেটেকে ওই সেটটাকে সেটের সমতা হিসেবে সম্বোধন করি এরপরে তিন নাম্বার এ ইকুয়ালস টু এক্স সাজ ডেট এক্স নয়ের গুণিতক হলে এ সেটের উপাদান সংখ্যা কত যেহেতু গুণিতক গুণিতক শব্দের সহজ কথা হচ্ছে স্যার নামাতা তাহলে এক্ষেত্রে নয় থেকে শুরু করে সেটা নয়ের নামাতা অনেক বেশি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে উপাদান সংখ্যা অসংখ্য হবে চার নাম্বার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর সাথে মাইনাস টু এবি যদি যোগ করলে কি পাওয়া যাবে দেখো আমি এই চার নাম্বারটা একটু লিখতেছি এখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর সাথে আমি মাইনাস টু এ বিটা যোগ করলাম তাহলে যোগ করলে কি দাঁড়াই দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে স্যার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র যেটি একটি পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণবর্গ সংখ্যা ঠিক আছে এরপর পাঁচ নাম্বার দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়ালস টু ফাইভ এ বি বি সি সি এ এর মানটা হচ্ছে কত এইট তাহলে এই রাশিটার মান আমাকে বের করতে বলা হয়েছে তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা এই পাঁচ নাম্বারটা কিভাবে সলভ করি সেটা একটু দেখো এখানে আমাকে একটি সূত্র জানতে হবে পাঁচ নাম্বারের জন্য সেটি হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এবার মান সবগুলো মান তুমি বসাই দাও তাহলে আমি এই যে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমি এই জায়গায় ফাইভটা বসাই দিলাম তাহলে ফাইভ হোল স্কোয়ার আর এই রাশিটার মান আমার বের করতে হবে তাহলে আমি এটাকে রেখে দিব এই রাশিটাকে তাহলে এ স্কোয়ার 
प्लस बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर एर पर देखो प्लस टू इंटू ए राशिटार मान हमारे देवा आज ए राशिटार मान हम एट एर पर एट बसिए दिल बसिए देवर पर देखो हिसेब कर ए फाइव स्कोर मान हम टोटी फाइव ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर थकल ये सिक्सटीन एबारे प्रकान करी ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर टोटी फाइव सिक्सटीन के पक्ान कर ले माइनस सिक्सटीन दें जो हिसेब करी ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर ए राशिटार मान दाड़ा नाइन एवं ये एनसार अर्थात ये ख नम्बर एरपर आसो छय नम्बर प्रश्न छय नम्बर की बोलते देखो पी माइनस वन बी इक्ल्स टू जो सेभन है तो हमें ये राशिटार मान तुम्हें बेर करते बला देखो जे राशिटार मान बेर करते बला लिखल पी प्लस वन बी होल स्कोर यहाँ हे ए प्लस बी होल स्कोर एखे हमें के ए प्लस बी होल स्कोर अनुसिद्धार्थे सूत्रता एप्लै करते कारण एखे माइनस मान देव आज है तेल ए माइनस बी होल स्कोर प्लस फोर ए बी दें एखान के पी ए पी आउट करते दें एर मान हे कत पी माइनस वन बी एर मान हे सेभन सेभन स्कोर प्लस फोर ताल दाड़ा कत फोर्टी नाइन प्लस फाइव इक्ल्स टू हिफ्टी थ्री एतटुकू पर्त शेष जो हमें पी प्लस वन बी एर मान बला हतो ये वर्गमूल कर ले टोटोवार फिफ्टी थ्री हतो ओके एरपर सत नम्बर सत नम्बर प्रश्न क्योंकि इजी आज जस्ट तुम्हें एक चिंता करते आशा करी तुम्हारा से बुझते पर सत नम्बर प्रश्न सल्व कर सत नम्बर प्रश्न मध्य सेम उद्दीपक जो इटा आज पी माइनस वन बी इक्ल्स टू सेभन एटे खजे लगाब तरह आगे एखे आकटा क्ज करते हैं से राशि के नीचे राशि के पीटा कमन नीते तो जो पीटा कमन नहीं ता देखो कमन अपर नाम हे बाघ सबग के एक एक भाग कर दाओ पी हो जाए माइनस एखने काटाटी गेले ओनलि सिक्स दें एखे वन के भाग कर लेन बी एबार ये क्यों कमन नहीं कारण ये ऊपर पी और नीचे पी के आउट करार्जर एखे दाड़ा ऊपर हे शुदुम्र वन और ये सजिए लिखते परि पी माइनस वन बी दें माइनस सिक्स सवार शेषे एरपर देखो ये पी माइनस वन बी एर जैगे एर मान कत देव आ देखो सेभन देव आज है इटे बस सेभन माइनस सिक्स हे कत वियोग कर लेन ओन के वन दिए भाग कर लेन हमारे आंसार तो आससे ए सतर गो एरपर आठ नम्बर आठ नम्बर प्रश्न एक देखो ये राशिटार मान हाँ बेर करते बला सल्व करते टू इन बार्स वन मान हम वन बु थ्री इन बार्स वन मान हम वन ब्री से जी एरपर एखान लसागु निकते सिक्स थ्री प्लस टू अर्थात फाइव बिक्स एटा कंतु अनेक प्रश्न ए रकम ना बोले सरसि एट बोलते परे टू इन बार्स वन प्लस थ्री इन बार्स वन बलार पर एक साथ होल इन बार्स दे जख ही एक साथ होल इन बार्स दिवे तक क्यों के राशिटा के उल्टे दीते सिक्स बैव तक एनसार ये एक माथे रखी नय नम्बर एखे बला एक्स वाई इलिमेंट आर बिलंगस टू आर जेखने स्मल एन संख्या बिलंगस टू नैचरल नम्बर अर्थात एगो हम वास्तव संख्या और संख्यागुल्लो हम स्वाभाविक संख्या अर्थात वन शुरू होने एर मान वन बड़ो से क्षेत्र में एर पर शून्य हम एर मान वन हाँ मान राशि पर पावर शून्य हम एर मान वन जाए सत्य एक्स इक्स टू जो वाई है ए टू दि फर एक्स इक्स टू ए टू दि फर वाई हाँ ये ठीक है और तीन नम्बर कारण ये क्यों ठीक है कारण एक्स ए वाई समान हाथी और ए टू दि फर एन इक्ल्स टू वन ब ए टू दि फर एन एट सम्भव नई एट सम्भव हतो जो से इन बार्स एन इक्ल्स टू वन डिवाइडेड ब ए टू दि फर एन थकतो से क्षेत्र में आंसार देखाते शुद्म क नम्बर एर पर आसो आप परवर्ती एम सी किऊ गाते जाने तेर नम्बर एम सी किऊ सरि नय नम्बर पर्त सल्व कर नय नम्बर सल्व करार पर एखे दस नम्बर दस नम्बर एम सी किऊट एक लक्ष्य करो ये एम सी किऊट सल्व करार एक जगह लागे तीन एक क्ज करी ए अंशा मसे हमें ये सल्व करार चेष्टा करी देखो शिक्षार्थी दस नम्बर एम सी किऊते कि बला तुम्हारा जस्ट एक बार पर देखो 
যদি না বুঝো আমি আছি দশ নম্বর এম সি কিউতে এখানে বলা হয়েছে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু টো টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টু হলে এক্স এর ভ্যালু তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে তাহলে দেখো দশ নম্বরটা কিভাবে সলভ করবা দশ নম্বর ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু 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 দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টু তাহলে দেখো আমরা এই ফোরটাকে টু স্কোয়ার লিখতে পারি দেন উপরের এক্স প্লাস ওয়ানটা থাকবে আর এই পাশে এক্স মাইনাস টু তো আছে এবার আমরা কি করব পাওয়ার এবং সাব পাওয়ার গুণ করব অর্থাৎ এই টু দিয়ে এই এক্স প্লাস ওয়ানকে গুণ করলে তাহলে দাঁড়াবে টু ওয়াইস এক্স প্লাস টু আর এই পাশে টু টু দি ফোর এক্স মাইনাস টু এখন আমরা শর্টকাট একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে দেখো এখানে যেহেতু বেস বেস মিলে গেছে তাহলে বেস বেস আউট দেখো এই ধরনের কোনো সিস্টেম কিন্তু তোমরা যখন সৃজনশীল করবা তখন কিন্তু এই ধরনের কোনো সিস্টেম নাই জাস্ট আমরা এম সিকিউ করতেছি বলে সরাসরি আউট করে দিয়েছি বা কাটা দিয়েছি তাহলে দাঁড়াচ্ছে পাওয়ার ইকুয়ালস টু পাওয়ার পাওয়ার হচ্ছে টু ওয়াইস এক্স প্লাস টু ইকুয়ালস টু এক্স মাইনাস টু এবার এই এক্সটাকে বাম পাশে পক্ষান্তর করো আর মাইনাস প্লাস টুটাকে ডান পাশে পক্ষান্তর করো তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম সুতরাং এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ফোর দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ এই খ নাম্বারটা হচ্ছে অ্যান্সার এরপর এগারো নাম্বার কমপক্ষে কয়টি বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে বিশেষ ক্ষেত্রে চতুর্ভুজ অঙ্কন করা সম্ভব একটি বাহু দেওয়া থাকলে অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সমকুণি ত্রিভুজের একটি কোন ষাট ডিগ্রি হলে অপর কোণের মান কত ডিগ্রি হলে ত্রিভুজটি অঙ্কন করা সম্ভব দেখো বারো নম্বরে বলা হয়েছে সমকুণি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা কোন অবিয়াসলি নব্বই ডিগ্রি এর মধ্যে বাকি একটা কোণ মনে করো এই কোণটা যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোণটাকে অবশ্যই সিক্সটি ডিগ্রি হতে হবে কারণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিনটা কোণ যোগ করলে অবশ্যই অবশ্যই একশো আশি ডিগ্রি হবে এক্ষেত্রে আনসারটা হচ্ছে গ নাম্বার তেরো নাম্বার তেরো নাম্বারে কি বলা হয়েছে সেটা একটু দেখো কোন চতুর্ভুজের পরিসীমা ও একটি কোন নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট দেওয়া আছে নিচের কোনটি আকার সম্ভব এটা জাস্ট একটু করে তোমরা চিন্তা করো আশা করি তোমরা পারবা এই ধরনের একটি এম সিকিউ আমি গত ভিডিওতে আলোচনা করছিলাম এখানে তোমাকে বুঝতে হবে এক পরিসীমা দেওয়া থাকলে সাধারণত রম্বস এবং বর্গ আঁকা যায় কারণ রম্বস এবং বর্গের ক্ষেত্রে সকল বাহুই সমান কিন্তু বর্গ আঁকার জন্য নব্বই ডিগ্রি কোন হতে হবে কারণ একটা সমকোণ থাকবেই আর রম্বসের ক্ষেত্রে অবশ্যই ওই কোণটা নব্বই ডিগ্রি সাইডে ছোট হলে চলবে যেমনটা এখানে বলা হয়েছে বা বড় হলেও চলবে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে রম্বসটাই আঁকা যাবে সামন্ত্রিক আয়ত এগুলো আঁকা যাবে না কেন সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রে বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তাল সবগুলো বাহু সমান নয় আর ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রে তো নয় এর পরে রয়েছে চোদ্দ নাম্বার এখানে বলা হয়েছে অর্ধবৃত্ত হতে বড় বৃত্ত চাপকে কি বলা হয় এটা অবশ্যই মনে রাখবা যে বৃত্ত চাপটা বৃত্তের অর্ধেক থেকে বড় অর্থাৎ যেটা বড় সেটাকে বলা হবে অধিচাপ আর যেটা ছোট সেটাকে বলা হবে উপচাপ আমি জাস্ট এখানে লিখে দিলাম ছোটটাকে বলা হবে উপচাপ আর বড়টাকে বলা হবে অধিচাপ এখন আরো একটা প্রশ্ন হতে পারে এখানে সেটা হচ্ছে অধিচাপে কোন কোনটা তৈরি হয় সাধারণত একটা জিনিস লক্ষ্য করো অধিচাপ অধি মানে অদপতন অদপতন মানে অধি মানে যেহেতু অদপতন অদপতন মানে নিচে যাওয়া অর্থাৎ এখানে যে কোনটা তৈরি হবে সেই কোনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট হবে অর্থাৎ শুক্র কোন হবে আর উপচাপের বেলায় সেটা একটু দেখো যদি উপমানে উপশব্দের অর্থ হচ্ছে স্যার উপরে তাহলে নব্বই ডিগ্রির চাইতে উপরে অর্থাৎ এখানে যে কোনটা তৈরি হবে সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় অর্থাৎ সেটা একটা স্থল কোন হবে কিন্তু ঢাকা বোর্ড দুই এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে সেটা তোমাকে জানতে হবে এখানে প্রত্যেকটা চাপের আগে যদি অনুবন্ধী শব্দটা থাকে অনুবন্ধী শব্দের অর্থ হচ্ছে স্যার বিপরীত এখন আমি যদি তোমাকে বলি অনুবন্ধী শব্দের অর্থ বিপরীত ওকে যদি বলা হয় অধিচাপের অনুবন্ধী চাপ তখন সেটা উপচাপে চলে আসবে এবং উপচাপের ক্ষেত্রে কি কোন হয় নব্বই ডিগ্রির চাইতে বড় অর্থাৎ স্থল কোন হয় যদি বলা হয় উপচাপের অনুবন্ধী চাপ বলতে অধিচাপকে বোঝানো হয়েছে এবং অধিচাপের ক্ষেত্রে কোন কোন তৈরি হয় নব্বই ডিগ্রির চাইতে ছোট কোন তৈরি হয় অর্থাৎ শুক্র কোন তৈরি হয় এখানে প্রায় ছয়টা এম সিকিউ আছে তুমি একটু ভালোভাবে খেয়াল করো এই চোদ্দ নাম্বারের ক্ষেত্রে আশা করি তুমি বুঝতে পারবা এরপর পনেরো নাম্বার এ ও বি বিন্দু তিনটে যদি সমরেক হয় তাহলে পনেরো নাম্বারের ক্ষেত্রে আমি কি করলাম এ উ এবং বি এ তিনটা সমরেক বলতে কি বোঝাচ্ছে এরা এক সরল রেখায় অবস্থিত অর্থাৎ এখানে যে কোনটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি এবার বলা হয়েছে হাফ এ উ বিকুন তাহলে এ উ বিকুনের অর্ধেক যদি আমি করি একশো ডিগ্রির অর্ধেক 
তাহলে সেটা অবভিয়াসলি 90 ডিগ্রি হবে এরপর রয়েছে 16 নাম্বার 16 নাম্বারটা একটু দেখো 16 নাম্বারে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে একটি বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ দেওয়া আছে এবং বৃত্তস্থ কোণ দেওয়া আছে তাহলে সে ক্ষেত্রে x এর মান আমাকে বের করতে হবে এটা উপপাদ্য বিশের হেল্প আমাকে নিতে হবে কারণ উপপাদ্য বিশে কি বলা হয়েছে উপপাদ্য বিশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কোন বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ তার বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ তাহলে আমি এখানে কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণটা লিখলাম 16 নাম্বার কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ হচ্ছে x 80 এরপর ইকুয়ালস টু বৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে x 10 তাহলে এই কেন্দ্রস্থ কোণটা বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণের সমান এখন আমি যদি হিসাব করি তাহলে হচ্ছে এখানে x 80 দেন এখানে হিসাব করলে 2x 20 এবার পক্ষান্তর করি 20 টাকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস হবে আর x টাকে ডান পাশে নিয়ে যাও তাহলে মাইনাস হবে এখন হিসাব করলে x দাঁড়াচ্ছে 60 ডিগ্রি ওকে তাহলে এখানে आंसरটা হচ্ছে খ নাম্বার এটা উপপাদ্য 20 এটা একটু মাথায় রাখবা উপপাদ্য 20 এর ক্ষেত্রে এই সূত্রটা আমরা এখানে কাজে লাগিয়েছি এরপর অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সমান কত অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ এটা হচ্ছে উপপাদ্য 22 এটা একটু মাথায় রাখবা এটা डायरेक्टली অনেক সময় সৃজনশীলের খ নম্বরে চলে আসে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ প্রমাণ করো এরপর রয়েছে 18 19 20 আমরা এগুলো তার আগে এই প্রশ্নগুলো একটু দেখি এখানে কি বলছে আমরা 18 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি একটা ত্রিকোণমিতির এমসিকিউ দেওয়া আছে আমরা এটা একটু সলভ করব নাম্বার 18 18 এ বলা হয়েছে 1 √ 1 কোটে স্কয়ার এখন আমরা ত্রিকোণমিতির যে সিস্টেমটা রয়েছে সেই সিস্টেমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি 1 কোট স্কয়ার এর डायरेक्ट সূত্র হচ্ছে স্যার কোসেক স্কয়ার তাহলে আমরা এই জায়গায় সরাসরি কোসেক স্কয়ারটাকে বসিয়ে দিলাম এখন এই স্কয়ার এবং এই √ আউট হয়ে যাচ্ছে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে 1 বাই কোসেক যদি এটা অপশনে থাকে তাহলে সেটা आंसर কিন্তু না অপশনের মধ্যে আরেকটা আছে তাহলে এই 1 বাই কোসেক থিটার সূত্র হচ্ছে डायरेक्टली sin থিটা এবং যেটা অপশনের মধ্যে রয়েছে গ নাম্বার এরপর 19 নাম্বার 19 নাম্বারটা আগে আমি tan θ 3 দিলাম এরপর বলা হচ্ছে cos θ কত এটা চাইলে আমি পিথাগোরাসের উপপাদ্য বা ত্রিভুজ সূত্র দিয়ে করতে পারি বা সরাসরি θ এর ভ্যালু দিয়ে করতে পারি এখন আমি এই পাশে tan θ রাখলাম এখন tan কত ডিগ্রির মান √3 সেটা হচ্ছে স্যার 60 ডিগ্রির মান তাহলে উভয় দিক থেকে tan tan আউট সু θ 60 ডিগ্রি এবার আসো আমাকে বলা হয়েছে cos θ তাহলে সুতরাং cos θ দাঁড়াচ্ছে cos थीटा मान होच्छे 60 डिग्री एकोन कॉस 60 डिग्री मान होच्छे सर हाफ एवं इट आंसर ओके एर परे बीस नंबर एटो तुम्हादेर जनरल में बोयर नौ दशमिक एकेर दस नंबरे आलोके करा हुए चे ए बीस नंबर टा आम्रे टू सॉल्व करार चेस्टा कोरी बीस नंबरे बोला हुए चे सेक थीटा आमी ठीक ही लगलाम रूट ओवर ए जन এই যে √ এবং স্কয়ার আউট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে থাকলো sec এবং এই অংশে থাকলো sin এবার sec θ এর সূত্র হচ্ছে 1 cos θ এবং এখানে sin রয়েছে যদি এটা অপশনে থাকে তাহলে সেটা आंसर না অপশনে নাই তাহলে অপশনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তারা এই যে sin কে 1 এর সাথে গুণ করছে তাহলে sin θ এবং নিচে হচ্ছে cos θ তাহলে sin θ cos θ এর সূত্র হচ্ছে डायरेक्टली tan theta যেটা অপশনের মধ্যে রয়েছে এই যে দেখো গ নাম্বার তাহলে আমরা 19 নাম্বার পর্যন্ত সলভ করেছি এবার আমরা এই যে 20 নাম্বার এই এমসি কোটা দেখি আচ্ছা এটা কি 19 না 20 নাম্বার পর্যন্ত সলভ করেছি তাহলে আসো 21 নাম্বারে দেখো 21 নাম্বারে কি বলা হয়েছে 21 নাম্বারে একটা ধারা দেওয়া আছে এখানে ধারাটির সাধারণ অন্তর আমাকে বের করতে হবে এটা একদম সহজ একটি ধারা তাহলে দেখো 21 নাম্বার এই ধারাটিকে আমি চাইলেই এভাবে সাজাতে পারি log 3 ঠিক আছে log 9 কে আমি log 3 স্কয়ার লিখতে পারি একই ভাবে log 27 কে আমি log 3 কিউব লিখতে পারি এরপর এভাবে যাবেগা দেন আমি এখন log 3 এটা ঠিক আছে এবার এই যে দেখো এই যে 2 log এর বেলায় সাপর সেটা সামনে চলে আসে 
তাহলে সামনে চলে আসলে কি হবে টু লক থ্রি প্লাস একই ভাবে এই থ্রিটাও কোথায় চলে আসবে সামনে চলে আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার অ্যান্সার ইয়েটা দাঁড়াবে থ্রি থ্রি লক লক থ্রি প্লাস তদ্দর এবার আসো অন্তর যখন তুমি হিসেব করবা স্বাভাবিক বিয়ক্ত করতে হবে তাহলে দুইটা লক থ্রি থেকে একটা লক থ্রি চলে গেলে শুধুমাত্র একটা লক থ্রি থাকবে অথবা তিনটা লক থ্রি থেকে দুইটা লক থ্রি চলে গেলে তাহলে সেক্ষেত্রেও লক থ্রি থাকবে একটা লক থ্রি থাকবে কারণ সাধারণ অন্তর মানে হচ্ছে যে কোনো পথ বিয়োগ এর পূর্ববর্তী পথ তাহলে সেক্ষেত্রে একুশের আনসার ঘ নাম্বার এবার বাইশ নাম্বার দেখো সেম উদ্দীপক থেকে বলা হয়েছে দাঁড়াটির সপ্তম পথ নির্ণয় করো তাহলে এই দাঁড়াটির ক্ষেত্রে আমরা কি কি পেয়েছি একটু ফোকাস করো স্যার এটা হচ্ছে প্রথম পথ এ এর মান এবং এটা হচ্ছে অন্তর ডি এর মান এবার আমি সপ্তম পথ বের করছি সপ্তম পদের সূত্র কি এ প্লাস নর্মালি হচ্ছে এন তম পদের সূত্র এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যেহেতু সপ্তম পদের কথা বলা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে হবে সেভেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি অর্থাৎ এ প্লাস সিক্স ডি এবার আসো এ এবং ডি উভয়ের ভ্যালু বসিয়ে দাও এর ভ্যালু হচ্ছে লক থ্রি সিক্স ডি এর ভ্যালু হচ্ছে লক থ্রি তাহলে এখানে হচ্ছে ছয়টা লক থ্রি আর এখানে একটা লক থ্রি যোগ করলে হচ্ছে ষাটটা লক থ্রি এবার আমি একটা কাজ করতে পারি এই যে সামনে যে সেভেনটা রয়েছে এটা সাব পাওয়ার হিসেবে চলে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে লক থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন আমি যদি এখন হিসেব করি থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন এর ভ্যালু কত ফিজিক্যালি হিসেব করছি কারণ আমি সেখানে দেখাতে পারছি না টু তাহলে লক টু ওয়ান এইট সেভেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে আনসারটা হচ্ছে এই যে ক নাম্বারটা আনসার আশা করি তোমরা বুঝছো এরপর আসো আমরা তেইশ নাম্বারে যাই তেইশ নাম্বারে কি বলা হয়েছে সেটা একটু দেখো তেইশ নাম্বারে সেম একটি ধারা দেওয়া আছে এই ধারার ইকুয়াল টু কত অর্থাৎ এখানে তোমাকে সমষ্টিটা বের করতে বলা হয়েছে এই সবগুলা পথ আমাকে হিসেব করে বের করতে হবে এটা আমি দুইভাবে হিসেব করতে পারি সমান্তর ধারার মাধ্যমে করা যায় অর্থাৎ যেহেতু এগুলো স্বাভাবিক পথ স্বাভাবিক সংখ্যা তেরো দশমিক দুই এর বক্সের মধ্যে যে প্রথম সূত্রটি আছে সেটি দিয়েও করা যায় যেখানে এই দশটি হচ্ছে এন এন সংখ্যক পদের যুগফল স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে তাহলে তেইশ নাম্বার এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু যেখানে এন এর জায়গায় দশ দশ ইন্টু টেন প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু ডিভাইডেড বাই টু তাহলে টেন ইন্টু ইলেভেন ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ এটা হচ্ছে তোমার একশো দশ ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফিফটি ফাইভ এক্ষেত্রে এই গ নাম্বারটা আনসার এরপর চব্বিশ নাম্বার সমবাহু ত্রিভুজের যে কোনো কোনে কোনের বহিষ্ঠ কোণের মান কত এটা তোমাদেরকে এর আগেও বলেছি দেখো এটা হচ্ছে একটা সমবাহু ত্রিভুজ এ সমবাহু ত্রিভুজের বিশেষত্ব কি এখানে প্রত্যেকটা বাহু যেমন সমান প্রত্যেকটা কোণের মানও সমান অর্থাৎ প্রত্যেকটা কোণের মান কয় ডিগ্রি হয় ষাট ডিগ্রি হয় এবার এই সমবাহু ত্রিভুজের আমি একটা বহিষ্ঠ কোণ হিসেব করব তাহলে দেখো আমি এই এ সাইড একটা কোণ নিলাম এবার আমি একটু সংজ্ঞায়িত করি এটা হচ্ছে মনে করো এ বি সি ডি তাহলে এ বহিষ্ঠ কোণের মানটা আমাকে হিসেব করতে বলা হয়েছে তাহলে ত্রিভুজের যে কোনো বহিষ্ঠ কোণের মান হচ্ছে এর বিপরীত এর বিপরীত যে দুইটা এ কোণের যে বিপরীত এটা হবে না এটা হচ্ছে এ কোনটা হচ্ছে এ কোনটার সাথে লাগানো তাহলে সেক্ষেত্রে বিপরীত হচ্ছে এ বি কোণ আর এ কোণ এই কোণ দুটার যুগফলের সমান ঠিক আছে তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কোণের পরিমাণ যেহেতু সিক্সটি সিক্সটি তাহলে হিসেব করলে দাঁড়াচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি অ্যান্সার এটা এর আগের ভিডিওতে ছিল তোমরা যারা বোঝো নাই তারা সেটা আগের ভিডিওটা দেখে নিবে পঁচিশ নাম্বার পঁচিশ নাম্বারের ক্ষেত্রে দেখো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য আলফা হলে এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য ডি হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা এ হবে আচ্ছা এ স্কোয়ার বর্গ একক হ্যাঁ সেটা সত্য কথা বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটা বাহু যদি এ হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে এ স্কোয়ার তুমি হলে তুমি স্কোয়ার বা আমি যদি হই আমি স্কোয়ার এরপর তাহলে এক নাম্বারটা সঠিক আছে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা টু এ বি না বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ হলে এর পরিসীমা হবে ফোর এ সুতরাং দুই নাম্বারটা সঠিক নয় আর বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্র যেহেতু প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্র এখানে কর্ণের দৈর্ঘ্যকে ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে ডি ইকুয়ালস টু কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে রুট টু এ ডিরেক্টলি তাহলে সেক্ষেত্রে এক এবং তিন হচ্ছে আনসার এই যে খ নাম্বার ছাব্বিশ নাম্বার এখানে বলা হয়েছে বিডি কোন কোন বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য হলে ওই বর্গের ক্ষেত্রফল কত এটা তো স্যার ইম্পসিবল কারণ বিডি এর একটা এক্সাক্টলি ভ্যালু লাগবে অর্থাৎ ছাব্বিশ নাম্বারটা আসলে প্রশ্নের মধ্যে সমস্যা আছে এটা কখনো পসিবল না কারণ বিডি 
যদি বর্গের কর্ণদৈর্ঘ্য হয় তাহলে বি ডি এর একটা এক্স্যাক্ট ভ্যালু লাগবে মনে করো एग्जांपल আমি তোমাদেরকে এমনি দেখাচ্ছি 26 নাম্বারটা তাহলে আমি এখানে একটা মুছে তোমাদেরকে দেখাই এখানে 26 নাম্বারের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে স্যার সমস্যাটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবা তাহলে 26 নাম্বার বি ডি যদি মনে করো কর্ণদৈর্ঘ্যের পরিমাণটা মনে করো एग्जांपल 17 রুট 2 তাহলে এটা হচ্ছে তাদের কর্ণদৈর্ঘ্য 17 রুট 2 এবং আমরা জানি বর্গের কর্ণদৈর্ঘ্য সূত্র একটু আগে জেনেছি রুট 2 এ এই যে কেন আছে তো এখান থেকে আমরা যদি এ এর মান বের করি তাহলে মনে করো এই রুট 2 রুট 2 আউট তাহলে 17 থাকবে এবার বর্গের ক্ষেত্রফল কি হবে যদি এ থাকে বর্গের বাহুদৈর্ঘ্য এ স্কয়ার অর্থাৎ 17 স্কয়ার দেন যেটা আছে সেটা आंसर এখানে কিন্তু সেরকম নাই তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রশ্নের মধ্যে একটু সমস্যা আছে 27 বিত্তের ব্যাস কত তাহলে 27 নাম্বারটা একটু দেখো বিত্তের পরিধি হচ্ছে কত 2 পাই আর আর বিত্তের ব্যাস হচ্ছে কত only 2 আর ব্যাস এখন এই এক পরিধি থেকে ব্যাস মানে যেটা বড় স্বাভাবিক পরিধি বড় হবে পরিধি থেকে ব্যাস বিয়োগ করলে 90 সেমি only 90 সেমি এবার আমি একটা কাজ করব এই অংশ থেকে টুইস আরটা কমন নিব টুইস আরটা কমন নিলে হবে 5 1 19 এখন আমি কেন টুইস আরটা কমন নিয়েছি কারণ আমাকে ব্যাসের মান বের করতে বলা হয়েছে ব্যাস মানে হচ্ছে টুইস আর তাহলে আমি যদি টুইস আর এর ভ্যালু বের করি তাহলে 90 ডিভাইডেড বাই 5 1 এখন 5 এর ভ্যালু তুমি সরাসরি হিসাব করো 5 এর ভ্যালু 3.1416 আপাতত এটুকু লিখলাম দেন 1 বিয়োগ করলাম 1 বিয়োগ করলে হচ্ছে 2.1416 এবার আমি যদি সরাসরি 90 কে 2.1 1416 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার आंसरটা দাঁড়াচ্ছে 42. পয়েন্ট সামথিং তাহলে এই ক্ষেত্রে এই যে 42.02 এটা হবে आंसर ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝছো এরপর কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক সাধারণত যেটা দশমিকে প্রকাশ করা যায় না যেমন পাকিস সংখ্যা তাপমাত্রা দেখো 15.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস দশমিকে প্রকাশ করা যাবে বয়স 49 বছর ओके এবার 29 নাম্বার মধ্যক নির্ণয়ে এফসি দ্বারা কি বোঝায় এফসি দ্বারা যোজিত গণ সংখ্যা বা ক্রমজিত গণ সংখ্যা বোঝে এবার ক্রমজিত গণ সংখ্যা সারণী নিচের কোনটি পরিমাপের জন্য প্রয়োজন স্যার গড় মধ্যক পশুরক সবগুলা পরিমাপের জন্য এই ক্রমজিত গণ সংখ্যা সারণী প্রয়োজন তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে টোটাল 30টা এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করেছি এর মধ্যে একটা জিনিস দেখো এই 26 নাম্বার এমসিকিউ এর মধ্যে সমস্যা ছিল এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে এই 14 নাম্বার এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে মিনিমাম 6টা এমসিকিউ কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসছে তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এভাবে বুঝে সবগুলো এমসিকিউ সলভ করো দেখবা তোমাদের এমসিকিউ গুলো অনেক সহজ লাগবে আমি এরপরে আরো ভিডিওতে এই এমসিকিউ रिलेटेड সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব तार पुरो तुम्हारे शादरन गुनी तेरे कुनो जगह जो दे समस्या था के बीच कुनी तो बोलो एक पौर्ती कुन मिति बोलो संपद दो बोलो उपपद दो बोलो अमी अवश्य ही तुम्हारे जो न वीडियो नहीं उपस्थित हो बो तुम लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में जाना बा कार कुताई समस्या रह जाती शिक्का तेरा पौर्वती वीडियो जो न तुम लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर रख बे एवं पाशा पाशी नोटिफिकेशन बेल तुम लोग ऑन कर रख बे जाते वीडियो पापली से शाते शाते ही तुम लोग पेज हो भालो तक बे शुष्ट तक बे धन्यवाद कुदाबेस